안녕하세요 보드카처 먹은 역사왕의 보처왕입니다 소련과 미국이 대립하던 1960년대 북한은 핵 개발하려고 당시 종주국인 소련에 지원을 요청했어요 근데 당시 소련은 북한의 핵 개발에 굉장히 부정적인 입장이었어요 게다가 북한도 생각을 해보니까 그때 당시에는 뭐 소련이나 중국이 아직 좀 멀쩡할 때여가지고 핵이 그렇게 필요하지는 않았거든 그래서 연구용 원자로를 받아오는 선에서 끝내고 핵 개발은 그렇게 적극적으로 나서진 않았습니다 물론 언젠간 가지겠다는 열망을 가지고 키스푼 연구를 하긴 했지만요 이 점은 보처왕 채널에 북한은 왜 핵을 만들었을까 라는 영상에서 볼수 있습니다 근데 그렇게 살다가 1990년대에 갑자기 소련이 오렌지 병으로 인해서 멸망해버리고 북한의 체제를 보장해줄 큰형님이 아예 없어져 버렸죠 그리고 소련이라는 거대한 보호막이 없어지자마자 북한 정권은 경제 개발에 이제 막 성공해가지고 승승장구하고 있던 한국과 당시 초강대국이던 미국 앞에 던져져 버리고 말았습니다 그래서 1990년대부터 북한은 핵 개발에 올인하기 시작해요 자기들의 정권을 지켜줄 수 있는 거는 핵밖에 없다고 단정 지었던 것이죠 중국조차도 당시에는 이제 막 경제 개발에 성공해 해가지고 쭉쭉 떡상하던 데여서 아직까지 미국에 맞설 힘이 없었어요. 그래서 북한의 체제를 보장해줄 여유가 전혀 없었습니다. 심지어 미국이 북한이 핵 개발한다는 걸 알고 나서 1994년에 실제로 북한을 공습해가지고 핵을 없애버리려고 했었거든요. 그때 중국이 뭐라 그랬었냐면은 알바노 알아서 하세요 라고 하면서 손절했을 정도입니다. 지금은 중국이 핵 선제 공격 조항까지 빼버리면서 주변국들을 엄청 위협을 하고 있는데 중국한테도 이런 꼬꼬마 시절이 있었다니 참 놀라운 일이죠. 뭐 이렇게 어찌저찌 해가지고 북한은 핵을 보유하게 되었습니다. 저번 이번 편에서는 제가 북한이 핵을 포기할 가능성이 불가능해 같다고 그렇게 말씀드렸었습니다. 근데 사람들이 궁금해할 겁니다. 대체 왜 북한이 핵을 포기할 가능성이 불가능해 가까운지. 심지어 국제사회에서는 전 세계 미국 뭐 육자회담 당사국 모두가 북한한테 돈도 주고 경제 발전도 시켜주고 심지어 2010년대 이후에는 북한이 핵을 가지고 있는 이유가 정권 생존용이라는 걸 제대로 알게 돼가지고 체제 보장까지 해주겠다고 그렇게 이야기를 한 중인데도 불구하고 북한은 핵을 놓을 생각을 하고 있진 않아요. 근데 솔직히 제가 막 김정은이라고 해도 저도 핵을 포기 할지 않을 것 같아요. 그 이유는 크게 두 가지가 있는데 오늘은 그첫 번째 이유에 대해서 제가 설명드리도록 하겠습니다. 가장 큰 이유는 외교적인 불신 때문입니다. 인류는 이제까지 역사에서 각 나라와 나라 간의 협정으로 맺어진 신뢰관계가 각 나라의 지도자의 변덕에 의해서 얼마나 쉽게 무효화가 될수 있는지 잘 실감해 왔어요. 심지어 동맹국들 간의 관계도 인간의 이기심 때문에 헌신짝처럼 내버릴 수 있다는 걸 갖다가 우리는 과거에서 많이 배웠습니다. 1938년 미넨늑약이 대표적이죠. 1938년 38년 히틀러는 체코슬로바키아의 주대된 란트가 자기네 땅이라고 빠락빠락 억지 부리면서 달라고 땡떼를 부렸습니다. 여기를 주지 않으면 전면 침공하겠다고 협박을 했죠. 당시 주대된 란트는 체코슬로바키아의 경제 그리고 정치의 중심지라 가지고 여기를 체코슬로바키아가 뺏긴다면 그대로 나라가 망하는 거였어요. 그렇기 때문에 절대로 줄 수가 없었습니다. 여기에 체코가 만약에 히틀러한테 침공을 당하면 체코의 동맹국이었던 프랑스가 당연히 의무적으로 참전을 해가지고 체코와 같이 히틀러에 맞서야겠죠. 그리고 프랑스의 동맹국이었던 영국도 마찬가지고요. 근데 프랑스랑 영국은 전쟁을 하기가 싫었어요. 그래서 그들은 정의로운 전쟁을 하기보다는 친구를 적에게 팔아먹는 불명예스러운 평화를 유지하려고 합니다. 그래서 영국, 프랑스, 독일은 주권국인 체코슬로바키아의 의견은 깡그리 다 무시하고 이런 협정을 맺었어요. 히틀러가 주대들란트를 가지고 대신에 더 이상의 영토 요구는 하지 않기로 그리고 전쟁도 하지 않기로 약속을 해버린 거죠. 이게 바로 미넨 늑약입니다. 경제와 정치의 중심지를 잃어버린 체코는 당연히 나라가 망해버렸죠. 그리고 나치 독일의 식민지로 전락해버렸습니다. 그러나 영국과 프랑스는 그들이 그토록 원하던 불명예스러운 평화는 1년밖에 채 가지 않았습니다. 독일 경제가 붕괴 직전에 직면하니까 히틀러는 더 이상 정권 전쟁을 하기가 어려워졌어요. 그래서 다른 나라를 쳐가지고 영토를 빼앗고 내부의 관심을 외부로 돌려서 추가적으로 정권 연장을 하기로 하죠. 어차피 다른 나라를 쳐도 영국과 프랑스는 쫄아가지고 미넨능약 때처럼 동맹국들을 도와주지 않을 거라는 믿음이 서서했기 때문이죠. 실제로 그러했었고 그리고 인류사에서 역대급 비극이 시작되었죠. 자 핵을 만든 김정은, 김정일 이런 애들은 그나마 북한에서 좀 배웠다는 애들이에요. 근데 과거 미네늑약을 통해서 충분히 아무리 동맹국이더라도 지도자들의 이기심에 의해 가지고 협정이나 동맹이 얼마나 쉽게 휴지조각이 될수 있는지 당연히 알고 있지 않겠어요? 물론 이런 말을 하시는 분들도 있습니다. 에이 그거는 80년도 더된 얘기고 요즘은 안 그러지. 그러나 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복합니다. 2014년 북한이 핵을 절대로 포기하지 않게 되는 사건이 하나 터졌죠. 바로 러시아의 크림반도 강제합병. 러시아가 사실상 우크라이나를 침공해가지고 크림반도를 꿀꺽 해버린 거예요. 아니 근데 이게 지구 반대편에서 일어난 일인데 어떻게 북한의 핵에 영향을 미쳤냐고요? 1991년 소련이 붕괴되고 우크라이나가 독립했습니다. 근데 우크라이나라는 곳은 소련 시절에 군사적인 요충지였어요. 그렇기 때문에 여기에 키예프 군구, 오데사 군구, 자카르파티아 군구 이렇게 해가지고 총 80만 대군이 모였던 곳입니다. 거기다가 4천 발의 핵탄두까지 있었던 곳이었죠. 그래서 당연히 우크라이나는 독립하자마자 이것들을 다 죽죽했어요. 근데 우크라이나는 이제 막 독립 
독립한 나라라 가지고 돈이 별로 없었어요. 그러다 보니까 이것들을 당연히 운영할 수가 없겠지. 이걸 간파한 미국이랑 러시아가 접근해가지고 핵무기를 포기하면 은 경제 발전도 시켜주고 체제 보장도 해주겠다고 꼬득이기 시작해요. 결국 이 꼬득임에 넘어간 우크라이나는 보다페스트 각서라고 해서 우크라이나가 핵무기를 포기한 대신에 미국과 러시아가 공동으로 우크라이나를 침공하지 않고 체제를 보장해주기로 약속을 했어요. 그리고 경제 개발도 약속해줬죠. 근데 러시아는 보다페스트 각서가 써지자마자 뒤통수를 때렸습니다. 경제 개발을 해주기로 해서 여기다가 돈을 줘야 되는데 러시아가 당시 돈도 없고 그래서 그냥 배째라고 한 거죠. 근데 2014년 러시아가 이 보다페스트 각서를 완전히 깨부시고 크림반도를 침공했던 겁니다. 우크라이나는 미국한테 약속을 지키라면서 군사적인 지원을 요청했어요. 그러나 미국과 서방은 러시아의 경제 제재만을 걸어줄 뿐이었습니다. 미국 역시 과거 미넨드격 때 영국과 프랑스가 그러했던 것처럼 정의로운 전쟁을 하기보다는 불명예스러운 평화를 이룩하고자 했던 거죠. 러시아는 크림반도 침공 당시에 서방이 군사적인 대응을 안 하는 걸 보고 부다페스트 각서가 휴지 조각이 되었음을 직감하게 됩니다. 그리고 2022년 러시아는 코로나와 저유가로 인해서 경제가 붕괴 직전에 직면했습니다. 푸틴은 더 이상 정권 연장이 어려운 지경이었죠. 그래서 푸틴은 내부의 관심을 외부로 돌려가지고 정권을 추가적으로 연장하기로 합니다. 그 대상으로 선택된 게 바로 우크라이나였죠. 어차피 부다페스트 각서는 휴지 조각이 되었으니까 러시아가 우크라이나를 전면 침공하더라도 서방이 군사적인 개입을 안 할게 뻔했기 때문이죠. 그래서 특별 군사 작전의 진행을 명령한 겁니다. 그리고 우크라이나가 전면 침공 나가자 서방은 예상대로 군사적인 개입을 하지 않았습니다. 간접적으로 지원만 해줄 뿐이었죠. 자 지금 이렇게 상황이 험악하게 돌아가고 있습니다. 근데 서방 각국들이 우크라이나에서 했던 이야기를 똑같이 북한한테도 하고 있어요. 핵 포기하면 은 경제 개발 시켜주고 체제 보장해줄게. 지금 같은 조건을 수락했던 우크라이나가 어떤 꼴을 당하고 있습니까? 당연히 김정은이 수락할 리가 없죠. 이제 김정은한테 핵 포기를 한다는 거는 신체 포기 각서에 서명한다는 거랑 똑같은 의미가 돼버렸어요. 여러분 입장 바꿔 생각해보세요. 여러분이 김정은이면 핵 포기하실 건가요? 상황이 이런데? 이렇게 국제사회가 참 너무하게 돌아가지고 우리나라가 피해를 많이 보는 것 같습니다. 그럼 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 아니 북한은 남한보다 훨씬 재래식 전력도 좋고 백만 대군도 보유하고 있는데 당연히 정권을 지킬 능력은 충분한 거 아니야? 여기서 두 번째 이유가 나옵니다. 북한의 재래식 전력 백만 대군? 이거 이제 별 의미 없습니다. 왜 그런지는 다음 편에서 다루기로 하죠. 